আল্লাহ রুলি যখন আপনার শুনেন না বসে বললেন চিন্তা করলেন আমি জমিনে একটু আরাম করো বলে শুয়ে পড়লাম হঠাৎ দেখতে পেলাম শুনতে পেলাম জমিন থেকে একটা কোরআন তেলাওয়াতে আওয়াজ শুরু হয়ে গেল এদিক ওদিক টাকায় জনশূন্যহীন প্রাণী কোন জায়গা নাই শূন্য মরু ময়দান একটা যুবক ওই রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসে যুবককে ডাকা হলো যুবক শোন এখানে কি কোন গোরস্থান আছে কবরস্থান আছে কাছে গিয়ে গোরস্থানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে যখন সালামটা দিলেন আসসালাম আলাইকুম আল্লাহর <laughs> আমার আব্বা জানেরা যুবকেরা ঠান্ডা মাথায় কথাগুলো শোন জিনিস আল্লাহর অলি যখন ওই আল্লাহ যখন আপনার কিনা রহমত করলো করোনা করলো কবরবাসী একটা যুবকের সাথে দুনিয়াবাসী মানুষের সাথে কথাবার্তা শুরু হয়ে গেল লক্ষ্য করে তাকে কবরের ভিতরে বসে 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 ওই যুবক ছেলেটা আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াত করে দিয়েছে ওই সময় বলেছিলেন ও যুবক তুমি কতদিন ইন্তেকাল হয়েছ ওই সময় যুবক আবাজ দিল হুজুর ও গো আল্লাহর অলি আপনার মতো বহু পথি এই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় আমার কবরস্থানে গোরস্থানের দিকে লক্ষ্য করে দোয়া করে চলে যায় আমি কোরআন তালাবাদ করি অথচ আপনার সাথে আমরা প্রথম দিদার হল আল্লাহ পাক আপনার একটা নেয়ামা দান করেছে সেটা হলো আপনি আল্লাহ পাকের চিন্তা অলি জোরে বলুন সুভান আল্লাহ এমত অবস্থায় আল্লাহ অলি জিজ্ঞাসা করছে তোমার জীবনের ঘটনাকে একটু আমাকে শোনাও আত্মীয়স্বজন <laughs> তাদের চেহারা দেখে আমি কম্পমান অবস্থা হয়ে গেলাম আমি জড় ভয় জড় সড় হয়ে গেলাম এবং অবস্থা আমি মনে মনে বললাম ও আল্লাহ 
তুমি যদি আমার প্রতি করোনা না করো তুমি যদি আমার প্রতি দয়া না করো রহমত না করো এই তিনটে প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার মতো আমার ক্ষমতা নেই ও আল্লাহর ওলি আল্লাহ পাক যখন আমার প্রতি করোনা করলো রহমত করলাম আমি তিনটে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিলাম ওই সময় ফেরেস তারা বললাম ও যুবক কবরে আরাম করো আর দ্বিতীয়বার তোমার কবরে আরামরা আসব না अनुमति देखे बस 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 अल्लाह कलम करते जेदी मुसलमान गोपाल भाटा मुसलमान मंगते रात पर्त 
ইতিহাস গোটা বিশ্বের মতো যত আলিম আছে যদি বিশ্লেষণ করে যদি কয়েক বছর চলে যায় তথাপি বিশ্ব রসুলের জীবন আদর্শ নিয়ে আলোচনা করে শেষ করতে পারবে না জোরে বলা যাবে নেতা একটা পেয়েছি নেতার মতো বিশ্ব নবীর রেহমাত আলীর আলমিন গর্ব করা দরকার আমাদের ছিল ভাবতে হবে বুঝতে পারছেন আজকের বাস্তব কথা আমার সাথে মিলিয়ে নিন আপনারা আমার অনেক মুরুব্বি বাবাজিরা আছে আমার দাদু জানের মত বয়সে মানুষ আছে আমার বড় ভাইরা আছে আমার সমবয়স্ক ভাইরা আছে ছোট ছোট ভাইরা আছে আমাদের শত্রু তৈরি হয় কখন আমাদের ভাইরা যখন একটু বড় হয়ে পাটি পাল্লা করে তখন তার শত্রু তৈরি হয় কি গো তার আগে হয় বাচ্চা ভূমি স্টলি কত বাপ মার জন্য কি বলা আল্লাহ তোর একটা সন্তান বেঁচে ও যখন বর্তমানে একটা জায়গা দাঁড়ায় बारो जन संख्या बारो वाला दिन टाने प्रचार कर गोटा विश्व जत धर्म आज सब विलुप्त हो जाए सब धर्म लोक पाधर्म सारा वर्ल्ड चलिए पड़े झगड़ा करते शुरू कर जोरे बारे झगड़ा मिटे गल की रसुल स्मरण कर खूब एलकार मानस जलसा शुरू कतल कर दे हत्या जोरे जोरे बोलाबर बंदा तोरा कत बड़ो चला चतुर्म करवाजा तोदे चाहते बस चला चतुर्म करवाज की गो मुसलमान जुवक बंधु भाईरा बाबाजीरा नबी के दुनिया मिटे देवे कल्ला लक दिए जो अपना पृथ्वी जो असिनी तैरी पूर्वे 
बारो जन गुप्त जमीन सकाल जमीन घुमे पड़े संरक्षण उद्भासित गोटा आसमान नूर और नूर आला जन्मग्रहण कर दरजा भलो छोड़ना देखते घर नूर मत चिकमिक चिकमिक कर चिंता करो ना जर दुनिया शत्रु तैरी 
তুমি যে ছোট্ট একটু কাপড় গুড়লি কাপড়টা সবে মাত্র আপনার উলঙ্গ করলে মোহাম্মদের মুখ থেকে একটু কপাল থেকে একটু কপালটা খুলে দিলে আমি আব্দুল মোতালেব ওই তৌরাতে দাঁতটা পড়েছিলাম ও আব্দুল মোতালেব চিন্তা করে আরবের একটা কথা ছিল লালন পালন করা যেত লালন পালন হালিমার কিছু আপনার বকরি ছিল যমরাজ একটা ভাই ছিল দুধ ভাই ও বকরি নিয়ে যেত আল্লাহ রসুল বলছে মা হালিমা আমি যাবো বলছে না বাবা মোহাম্মদ তোমাকে যেতে হবে এখন দুধ ভাই এসে বলছে মা ও আমি দান আজকের একটা বকরি নেকড়ে বাঘে নিয়ে চলে গেছে আল্লাহ রসুল বসে আপনার নিজের মনে একটু খেলা করছিল এখন ভাইটা ছুটে এসে বলছে মা আজকের একটা বকরি জঙ্গলের কোল থেকে নেকড়ে বাঘে নিয়ে চলে গেছে আপনারা কথা বলুন আনা যাবে আমি না বলছে বিশ্ব রসুল বলছে মা আমি যাব বকরিটার বাবা কোথায় যাবি তবে তোমরা জেনে নিও আমি মোহাম্মদ তোমাদের কাছে আসলাম ওই বকরিটা যদি তোমরা ফিরত না দাও আমাদের ময়দানে আমার আল্লাহ পাকের দরবারে তোমাদের কৈফে দিতে হবে শুনে চল 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 শেষ বারের মতো আর বিশ্ব নবীকে একটা দেখে নি একটা বাঘে রুকুম করে দিল যাও চলে যাও লতা পাতা দিয়ে যখন গাছের গোড়ায় পেতে দেখো আপনার ছিটে কেটে দাও ওই সময় সমস্ত জন্তু জন্মায় সে আল্লাহ নবীকে ঘিরে নিল তারা আল্লাহ নবীর দিকে তাকিয়ে আছে জঙ্গলের হিংস জন্তু জানোয়ারেরা পাঠিয়েছে আমি হালিমা আমি সব খুঁজে ফেলেছি আজকে আমার সন্তানটা যদি নিয়ে যেত আমার দুঃখ হতো না আমার মোহাম্মদ পৃথিবীতে নাই তারা খেয়ে ফেলেছে এই না যখন চিৎকার করলাম ওই সময় হালিমার কথা শ্রবণ করে আল্লাহ নবী কয়েক বছর শিশু বাচ্চা বলেছিলেন হে জঙ্গলের জন্তু জানোয়ারেরা আমার দুধ মা হালিমা এসেছে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে ছেড়ে দে ছেড়ে দে বকরিটা তোরা ফিরিয়ে দে নচের তোদের কামতরে তারা বাড়ে আল্লাহ তরফ থেকে তোরা কেউ মা পাবি না জোরে বলুন আমার আব্বা জানেরা ও যুবকেরা জোয়ানেরা ওই সময় যখন বকরিটা চলে আইলো আখিরি জামানার নেবি বিশ্বনবী শিশু অবস্থায় জঙ্গলের জন্তু জানা যখন ঘিরে ধরেছে আল্লাহ রসুল বলল তোমরা এমন করে কেন বেষ্টন করে বসে আছো আমাকে দেখছো ওই সময় জন্তু জানোয়ার আল্লাহর কাছে বলেছিল আমাদের জবানটা খুলে দিন আখিরি নবীর সাথে 
আমরা একটু কথা বলে আমার মনে আমাদের মনগুলো একবারে জড়িয়ে নেব আমার আব্বা জানেরা যুবকেরা ওই সুমাল্লাহ জন্তু জানার জবান ছিল দিল ওই সময় তারা নবীর সাথে কথা বলে মোহাম্মদ কয়েকদিন তুমি এসেছিলে আর আসলাম আমরা চিন্তা করলাম আমাদের তো আর আসা টাকা হবে না আমরা বুদ্ধি করে আমরা চিন্তা ভাবনা করে একটা আপনার দলের নেকড়ে বকরিকে আমরা একটা বকরিকে আটকে রেখেছিলাম আমরা জানি নিশ্চিত আপনি আটবেন আর আমরা সেই সময় বার হয়ে আপনার সুন্দর চেহারাটা আমরা দর্শন করে নেব আল্লাহ নবীর দরবারে ওই সময় নেকড়ে বার গুলো ও মোহাম্মদ ও আখেরি জামানের নেবী আমাদের জন্য দোয়া করো আল্লাহ পাক দুটো জায়গা বানিয়েছেন একটা শান্তির জায়গা একটা আজাবের জায়গা একটা ভালো জায়গা একটা খারাপ জায়গা আমাদের ওই খারাপ জায়গা দিলে আমাদের জীবনটা বরবাদ হয়ে যাবে আমাদের জন্য কিন্তু দোয়া করবে না আল্লাহ নবী বলেছিলেন হে জঙ্গলের জন্তু জানা শোয় না আমি মোহাম্মদ তোমাদের কথা দিলাম যদি কোনো মানুষকে তোমরা ক্ষতি করবে না কোনো মানুষকে আক্রমণ করবে না তোমরা অন্যভাবে স্বীকার করে তোমরা খাওয়া দাওয়া করবে তবে আমার সাথে তোমরা যদি কথা আমি নবী তোমাদের কথা দিলাম শিশু অবস্থায় আল্লাহ পাক তোমাদের জান্নাতের মাটি আল্লাহ বানিয়ে দেবে জোরে বলা যাবে না সোহান আল্লাহ না দেবে আমার ভাইয়ের বাবা জিরা ওই সময় নবী যখন ওই বকরিটা নিয়ে চলে আসে ছোট্ট ছাগলের বাচ্চাটা ওই সময় দেখা যায় আমি না আলিমান লক্ষ্য করে দেখে ওই বকরিটা আল্লাহ নবীর পায়ের সাথে খালি জড়ায় আল্লাহ নবীর পায়ের ভিতরে খালি প্রবেশ করে আর জড়ায় আমার নবী তার গায়ে হাতটা বুলিয়ে দেয় এই অবস্থায় বাড়ি আসা পরে আলিমা যখন রাত্রে খাওয়া দাওয়া একটু দিয়ে এলেন ওই সময় আল্লাহ নবীকে শুয়ে মাথা হাতটা বুলায় ও বাবা মোহাম্মদ এই বকরিটা তোমার কি বলছিল তোমার পায়ে পায়ে জড়াচ্ছিল আর তুমি তার গায়ে হাতটা বুলিয়ে দিলে আল্লাহ নবী দিন দুনিয়ার বাচ্চা বললেন আমি জান ওই বকরিটা বারংবার আমাকে বলে মোহাম্মদ আমি বিপদে পড়াতে তুমি আমার যখন ওই হিংস্র জন্তুদের মুখ থেকে ছাড়িয়ে এনেছ আমি রত গোনাগার তুমি আমাকে মা করে দাও তুমি আমাকে মা করে দাও ও মা আমি বাচ্চাটা বকরি বাচ্চার হাতটা বলিয়ে বলিয়ে বলেছিলাম এ বকরি যা 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 আমি আল্লাহ রাস্তে তোকে ক্ষমা করে দিলাম দর শরীর আল্লাহ আমার যুবক বন্ধুরা এই ক্ষমার আদর্শটা সর্বোত্তম কে শেখালে আমার নেবী আমরা সেই রসেলের উম্মান আমরা এখন মানুষকে ক্ষমা করতে পারি পাচ্ছি না আমার আল্লাহ কোরআন কারিমের মধ্যে বললেন আমার রসুল যেটা দেয় সেটা লো আমার রসুল যেটা বর্জন করে বারণ করে সেটা করো না কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে আমি দেখছি রসুল যেটা বারণ করেছে সেটা আমরা নিয়ে নিচ্ছি আর রসুল যেটা করতে বলেছে সেটা আমরা করছি যেটা বারণ করেছে আমাদের লোভ লালসা সেই দিকে কি বলুন আমার আপনার রসুল জগৎ গুরু নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ এত কষ্ট হয়ে মানুষ হয়েছে এই জন্য আমাদের সন্তানাদিরা আমাদের পাড়া প্রতিবেশীরা যখন কোনো তাদের বাপ মা মরে যায় আমার বলি আহা বাচ্চাটা এটি ভাই গেছে বাপ মা চলে গেল তার মাথা আমার হাতটা বলিয়ে দিই কিন্তু বিশ্ব নবী সাল্লামকে আল্লাহ লকব দিলেন একটু জোরে বলা যাবে না আজকের একটু দেখুন আমার মুসলমান বাংলা যুবকেরা জোয়ানেরা সোনার মানিকেরা শোন আল্লাহ পাক আমার রসুলের দিকে সম্বোধন করে বললেন 
হেরসোল আমি আপনার সম্মান প্রদ করে দিয়েছি আপনারা জ্ঞানী গুণী বুদ্ধিজীবী মানুষ আপনারা বিচার করে দেখুন আপনার দিনে কয়েকবার আমাদের মুসলমান কান্ট্রিতে মুসলমান মসজিদে কবার আযান হয় কথা বলেন মক্কা শরীফ মদিনা শরীফে হয় সবাই যারা আলহামদুলিল্লাহ দেখেছেন আমি পড়তে গিয়ে নিশ্চয় গেছে আল্লাহ নিয়ে গেছে বলুন আহা সবাই তাহাজ্জুদ হয় আমার ভাইরা আমার বাবা দিরা এই জন্য কোরআন কারিমের মধ্যে এলো ওমাই উতাল হিকমতা ফাকা দুতিয়া হয়রান কাসিরাম আল্লাহ বলেন বান্দা আমি তোকে হিকমত দান করেছি অশেষ কল্যাণ তোকে দান করেছি একবার ভালো করে বুঝে দেখ সারা পৃথিবীতে আল্লাহ বলছে হাবিব সালাম আমার নামটা গোটা বিশ্ব উচ্চারণ তো হয় পাঁচবার কোন জায়গায় ছবার এ আমার হাবিব ওই মুআজ্জিনরা যখন আযান দেয় আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার এই আযানের সাথে সাথে তৃতীয় নম্বর ধ্বনিটা আশহাদু আন্না মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ এ আমার হাবিব আমার নামটা গোটা বিশ্বে পাঁচবার উচ্চারিত হয় সাথে সাথে আপনার নামটাও পাঁচবার উচ্চারিত হয় কি নবী আল্লাহ পাঠালেন হ্যাঁ একটু বুঝতে হবে যে নবীর সম্বন্ধে আবু তালেব চাচা লালন পালন করলো রসুলকে একদিন বলছে মোহাম্মদ তোর বিরুদ্ধে হয় তোর সম্বন্ধে অনেক কিছু জানি রসুলের ভয় হয় চাচা আমি কি জানি বাবা আমি অনেক কিছু জানি তোর সম্বন্ধে আল্লাহ তোর এত নেয়ামত দিয়েছে আমরা বুঝতে পারি চাচা আপনি কি দেখেছেন আমার কি গুণাগুণ আছে আমার সম্বন্ধে আপনি কতটা বোঝেন কি বোঝেন মায়ের পেটে ছিল তোমার মা একদিন কোন কষ্ট অনুভব করতে পারিনি জোরে বলা যাবে চাচা আর কি জানে বাবা মোহাম্মদ তোমার গায়ে বেন্দু মাত্র কোন না পাকি ছিল না তুমি পবিত্র অবস্থায় বার হয়েছ চাচা আর কি বা মোহাম্মদ প্রত্যেকটা বাচ্চা জন্মগ্রহণের পরে যখন ভূমিষ্ঠ হয় তার নারী কাটি আমাকে কেটেছে আপনাকে কেটেছে বাবা মোহাম্মদ তুমি পৃথিবীতে যখন ভূমিষ্ঠ হলে তোমার কোন জায়গায় কোন ক্ষত স্থানে তোমার অস্ত্রোপচার করতে হয়নি তুমি অক্ষত অবস্থায় বার হয়ে গেছো জোরে বলুন চাচা আর কি জানে বাবা মোহাম্মদ ও বাবা মোহাম্মদ শোনো প্রত্যেকটা বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হয় এমত অবস্থায় তারা আপনার মাথাটা উঁচু দিকে হয়ে যখন বার হয় তারা উঠে শুধু কাঁদে বাবা মোহাম্মদ তুমি যখন দুনিয়াতে আসলে তোমার মাথাটা ছিল না আপনার মাটির দিকে নিচু হয়ে তুমি কোন কথা বললে না কাঁদলে না তোমার তোমাকে যখন কাঁধে তুলে নিল তোমার আপনার ওই জবানটা তোমার আম্মি জানের কর্ণগোচর হয়ে গেল ওই সময় তোমার মা তোমার জবানটা যখন করে নড়ে তুমি ওই সময় বলেছিলে জোরে বলা যাবে না সোহান আল্লাহ কাদের চিন্তা আমাদের চিন্তা আমরা কপাল ফটা মুসলমান